noche especial enmarcada dentro de los actos oficiales de, de la presidencia española. Y bueno, un evento especial porque en este evento, como ya muchos sabéis, no hemos vendido entradas, es decir, los participantes han sido seleccionados en función de sus proyectos, en función de su mérito. Es decir, si están aquí es porque tienen algo importante que mostrar. Y fundamentalmente un evento donde no solo se va a hablar de, de innovación, sino se va a mostrar esa innovación. Como digo, todos estos participantes pues tienen proyectos detrás que les avalan y por eso están aquí. Bueno, tres a diez ocurridos y Juan Monzón Pierna, con los que llevamos trabajando ya muchos meses, quiero dar las gracias. Eh, también quiero agradecer al Ayuntamiento de Madrid, a todo el equipo de Alejandro Barran, al Campeonato de Turismo, a la Unión Europea y, por supuesto, a nuestros sponsors privados. Sin ellos no sería tampoco posible. Desde eso a, 
un coche 100% eléctrico, sostenible, urbano, que es Gilico, estará por primera vez además realizando su presentación en España, un proyecto en colaboración con el MIF de Massachusetts, demostrando también la colaboración entre Europa y Estados Unidos en este caso. Hablaremos de las líneas de investigación en energía solar térmica y química solar de la plataforma solar de Almería. Y por último hablaremos también de uno de los problemas con los que nos vamos a encontrar en los próximos años, que va a ser el problema de la gestión del agua. ¿no? Un planeta azul pero sediento. Es la conferencia que correrá a cargo de Enrique Cabrera de la Comisión Politécnica de Almería. Como tercera zona, decía que ciencias se estructuran estas cuatro zonas, tenemos astronomía y espacio, tenemos, eh, como hemos hablado ahora mismo, campus verde, y tenemos la que denominamos modding, hardware avanzado y electrónica. Aquí hay una conferencia que no nos podemos perder, es el futuro de la electrónica, retos y esperanzas en la nanosfera. Corre a cargo del científico español Tomás Palacios, es un, uno de los científicos más brillantes que tenemos ahora mismo trabajando en el tema de la electrónica y los materiales. Concretamente está trabajando en el grafeno. Dicen que si sus investigaciones salen adelante con éxito, puede que Silicon Valley tenga que cambiar el nombre y pase a llamarse Grafen Valley. Bueno, podremos tener que hacer un campus party y debatir con él sobre, sobre estas cosas y mucho más. Y Modern y Hardware, por supuesto, eh, y con la colaboración de Gigabyte, eh, tendremos una representación a alto nivel de todos esos inconformistas, jóvenes investigadores especializados en refrigeración, en electrónica, en iluminación, que no se conforman con tienen sus propios ordenadores, sino que los construyen, vaya, están tan especializados, son los que denominamos modes que van a estar representados en el evento. No podía faltar en esta área de, en esta zona de ciencia, los robots. Los robots son una de las imágenes de esta campus parte Europa. Las en las que patrocinamos, patrocinamos y apoyamos en la organización de Valencia, siendo el primero banco oficial y la pasarela de pagos, mediante la cual eh, los campuseros se inscriben, pero luego además aportando con el de campus, pues estamos presentando en concreto dos líneas de, de, de actuación. Uno de ellos es, eh, entendemos que ahora mismo es necesario abrir las redes de los operadores de telecomunicaciones. Y queríamos estar aquí porque es el depósito que va a demostrar.